Alabaş lahanasını gördüğünüz yerde alın ve bu tarifi mutlaka uygulayın derim. Elimde bir tane büyük boy alabaş var. Şöyle mis gibi topraktan çıkmış tazecik bir alabaş. Şöyle hemen yapraklarını kopararak tarifimi hazırlamaya başlayacağım. Bazı kesimlerde alabaş turbu diye biliniyor ama daha çok lahanagillerden olan bir sebze. Yapraklarını kullanmıyoruz. Onları attıktan sonra şöyle hemen keseceğim. İç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kütür kütür bir yapısı var. Herhangi bir kokuya da sahip değil. Alabaş lahanasını soyarak tarifimi hazırlamaya devam ediyorum. İsterseniz soyduktan sonra bu şekilde dilimlere ayırıp tuz ve limonla birlikte servis yapabilirsiniz. Ben bugün salatasını hazırlayacağım. Soyma işlemini tamamladıktan sonra rendenin büyük tarafıyla hızlı bir şekilde rendeliyorum. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak her evde olan malzemelerle Pratik tarifler, fikirler vermeye çalışıyorum. Diğer videolarıma da göz atmanızı tavsiye ederim. Sayfamı takibi alırsanız da çok ama çok mutlu olurum. Alabaş lahanasını rendeledikten sonra salata kasesinin içerisine alıyorum. Bir küçük demet ince ince doğramış olduğum dereotu ve maydanoz ekliyorum. Bir kase temizlenmiş nar vardı. Hemen narları da ekliyorum. Bu aşamada evde hangi sebzeleriniz varsa onu ekleyebilirsiniz. Salatanın içerisinde yakışacağını düşündüğünüz. Yarım limonun suyunu ekliyorum. Şöyle bir miktarda zeytinyağı gezdireceğim. Yeter miktarda da tuz ilavesini yapalım. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir sebze. Faydaları da saymakla bitmiyor. Mutlaka araştırın ve sonra bu tarifi mutlaka ama mutlaka yapın derim. Renk vermesi için biraz daha haşlanmış mısır ekliyorum. Dilerseniz incecik rendelenmiş havuç da ekleyebilirsiniz. Salatamı karıştırıyorum ve alabaş salatası hazır. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denerseniz olumlu olumsuz soru, görüş ve önerilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.